പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പി ഡി ആർ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അഞ്ച് മാർക്കും ആറ് മാർക്കിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ അനുബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവരും കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും പേപ്പറും പേനയും പെൻസിലും എടുത്ത് ഇരിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായി കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓഡിബിൾ ആകുന്നതിന് വേണ്ടി ഇയർഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക കൺസിഡർ ദ സീക്വൻസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ടു ബൈ ഫൈവ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എക്സെട്ര ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പർ ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ട്വൻറ്റിയത്ത് ടേം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടേംസ് ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ആൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് സീക്വൻസ് ഒന്ന് ബി അഞ്ച് രണ്ട് ബി അഞ്ച് മൂന്ന് ബി അഞ്ച് എന്ന ശ്രേണി പരിഗണിക്കുക ഈ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണസംഖ്യാ പദം എഴുതുക ഈ ശ്രേണിയിലെ ഇരുപതാമത്തെ പദം എത്ര ഈ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ നൂറ് പദങ്ങളുടെ തുക കാണുക ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതുക ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ശ്രേണി സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് ടു ബൈ ഫൈവ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എക്സെട്ര എന്ന് സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതിലെ ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണസംഖ്യ ആദ്യത്തെ ഹോൾ നമ്പർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ അതാണ് എയുടെ ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിലെ ട്വൻറ്റിയത്ത് ടേം എത്രയാണെന്ന് അതും ഈ ശ്രേണി വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ ടേം വൺ ബൈ ഫൈവ് രണ്ടാമത്തെ ടേം ടു ബൈ ഫൈവ് മൂന്നാമത്തെ ടേം ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റിയത്ത് ടേം എത്രയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ ബി ആൻസർ എന്താണ് ഫോർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ നൂറ് പദങ്ങളുടെ തുക കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറ് പദങ്ങളുടെ തുക കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇല്ലല്ലോ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം എത്രയായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണെന്നറിയാം എൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്നറിയാം ഹൺഡ്രഡ് ടേം ആണ് ലാസ്റ്റ് ടേം വരിക അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ടേം ആകുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് ട്വൻറ്റിയത്തെ ടേം ട്വൻറ്റി ബൈ ഫൈവ് ആയിരുന്നില്ലേ അതേപോലെ നൂറാമത്തെ പദം നൂറ് ബൈ അഞ്ച് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാം ഒന്നാമത്തെ പദം വൺ ബൈ ഫൈവ് രണ്ടാമത്തെ പദം ടു ബൈ ഫൈവ് എൻത്ത് ടേം എത്രയായിരിക്കും എൻ ബൈ ഫൈവ് ആയിരിക്കും എന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻ സർക്കിൾ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ടച്ചസ് ദ സൈഡ്സ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ്സ് പി ക്യു ആർ ഇഫ് എ പി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി ക്യു ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സി ആർ ഈക്വൽ ടു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈൻഡ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ എല്ലാ സൈഡും കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഫൈൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഫൈൻ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഫൈൻ ദ ഇൻ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ചിത്രത്തിൽ ത്രികോണം എ ബി സിയുടെ അന്തർവൃത്തം ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളെ പി ക്യു ആർ എന്നീ ബിന്ദുക്കളിൽ സ്പർശിക്കുന്നു എ പി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ബി ക്യു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സി ആർ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രികോണം എ ബി സിയുടെ വശങ്ങളുടെ നീളം കാണാനാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ എ ബി സി ഒരു മട്ട ത്രികോണമാണ് തെളിയിക്കണം ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണണം ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കാണണം ത്രികോണത്തിൻ്റെ അന്തർവൃത്ത ആരവും കണക്കാക്കണം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ ചിത്രം കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ച കൂട്ടുകാർക്ക് കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ വശങ്ങൾ കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ കാണാനാണ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഓരോ ശീർഷത്തു നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന രണ്ട് ടാൻജൻറ്റുകൾ രണ്ട് സ്പർശരേഖകൾ രണ്ട് തൊടുവരകളെ കുറിച്ച് ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എ ബി എത്രയാണെന്നും ബി സി എത്രയാണെന്നും എ സി എത്രയാണെന്നും കിട്ടും
half into 6 into 8 equal to 24 centimeter square on the water is here to other world than added to the chitta log on the now chitta log chitta log 10 plus 6 plus 8 equal to 24 other water is here to number can look at him last question under with the are okay in radius on our column for me Kerja mana itu nama kita ya? R equal to A by S. R nomor nol radius, E nomor nol triangle ini area divided by S nomor nol triangle ini cuti lalu ini perimeter ini half. Okay. Apal 24 by 12 equal to 2 centimeter dan answer lagi etan kerjau. Sedih je answer si dal. Ini mudah mana markum kutu warke kerja sama kap. Ini betul nala mete question baru normal dia. Draw a triangle with in radius 2.5 cm and two of the angles 70 degree and 50 degree. Under the arm, 10.5 cm. Corner level, 80 degree, 50 degree. Maya, Trigona, Barakana, Paranikunda. Screen will carnage the polythene, Amakola easy at Namoka, Chitram, Barakan Pari. But at Sardik and Agarium, Trigona Tinde. கோணுகள் 50 டிகிரியும் 70 டிகிரியும் ஆனும் அவேண்டது அப்போல் பிருத்தம் வரைக்கிந்து உம்பே ஒரு ரப்பிகர் உந்து வரைச்சு கடின்னால் நீங்களுக்கு காரிங்கள் வெக்தமாகும் உட்டுகார் ஏ கொச்சின் வரும் போல் பலப்போலும் தெட்டிக்கார் இவ்விடை இத்திருக்கோன நிர்மிக்கிந்துனி வேண்டியிட்டு நம்மல் 50 டிகிரி 70 டிகிரி அலவுகள் உள்ள கோனகள் உள்ள திருக்கோனமான் நிர்மிக்கிந்து அப்போல் 180ல் நன்னும் 50 கொரச்சது எத்திரையானோ அதானு 130 ஒரு central angle இடுக்கண்டது அங்கனையான் அதைப்போல் தன்ன Central angle ini dia half la, itu ke anda tu. Ada ayat, nama le pohum, perikimbo, sedikitnya, ambal ane gil, ada ini erati dukum hundred, le? Ada in circle la, anda mana sila kuda? Ibu de itu ke anda tu, one ninety minus fifty one thirty, one ninety minus seventy one ten. Ada itu tu kundu, kriti maya, nerdaya sengal kani siri c, nengal kalau orang kumar ayam le, ayam le, kriti maya itu beracun okuga. அப்பு ரத்தம் வரைக்கியுந்துனே ஒரு மார்க்கான நல்கியிரிக்குந்து To mark the central angles Central angle அக்கு கிர்த்தியமாயிட்டு இய் அலவுகளில் பின்னை அடையால படுத்தும் நதுனே ரண்டு மார்க்கான தந்திரிக்குந்து அது போலத்தனே perpendicular வரைச்சுகுண்டு ஒரு triangle அவுடை form சியுந்துனே இந்தான வரான் சேன்சு வலரே கொடுதலானும். 25 ஜாமத்து குஸ்சின் சதிக்கிவா. இன்ன நரித்தமிட்டி சீக்வன்ஸ் the 6th term is 40 and 9th term is 58. What is the common difference of the sequence? B question, write the first term of the sequence. C question, write the algebraic expression of sequence. D question, find the sum of first 25 terms of the sequence. அதாயது, ஒரு சமாந்திரு சிரேனிடை 6-40 Mile ... B question is the first term. Common difference is the first term. First term is the first term. What is the sixth term? What is the ninth term? D is the sixth term. The first term is the first term. The first term is the common difference. C is the first term. The algebraic form is the first term. बीजगणित रूप में गाना वाला रेलपो वाले अच्छी चीज़ नो कुआ सिक्स एंड प्लस फोर नो बटन आज जाते हैं इरवत्तन चे पतंगों डे तुग गाना ने पढ़ने टन्दे वाला रे 
എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് എൻത്ത് ടേം ലാസ്റ്റ് ടേം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഒന്ന് കൂട്ടുകാർ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇരുപത്താറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ദ ടേബിൾ ബിലോ ഷോസ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ എൻ ഐ ടി കമ്പനി സോർട്ടഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ ഏജസ് ചുടയുള്ള പട്ടികയിൽ ഒരു ഐ ടി കമ്പനിയിലെ ആളുകളെ അവരുടെ വയസ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഏജിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവ്യൂൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ഏജ് ദ ഏജ് ഓഫ് ദ മെമ്പർ ഓഫ് വാട്ട് പൊസിഷൻ ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് മീഡിയൻ അംഗങ്ങളുടെ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതിയാൽ എത്രാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുടെ വയസ്സാണ് മദ്യമം ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ടു ബി ദ ഏജ് ഓഫ് ദ മെമ്പർ അറ്റ് തേർട്ടീൻത്ത് പൊസിഷൻ പതിമൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ സാങ്കല്പിക വയസ്സ് എത്രയാണെന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ മീഡിയൻ ഓഫ് ദ ഏജ് വയസ്സുകളുടെ മദ്യമം കാണുക ഇതാണ് മദ്യമം കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ മദ്യമം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി മീഡിയം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മദ്യമം കാണുന്ന വഴിക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളിൽ എയുടെയും ബിയുടെയും ഒക്കെ ആൻസറുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റെപ്പ് കൃത്യമായി പഠിച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് കൃത്യമായി ഈ ആൻസറിലേക്ക് എത്താവുന്നതാണ് സ്ക്രീനിൽ കൃത്യമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യമായി ഏജ് അതിൻ്റെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതണം ഫോർ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് അറിയാമല്ലോ ഫോർ ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് അതിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അവസാനത്തെ നമ്പർ അപ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ അതാണ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ അതാണ് ഓക്കെ ഇനി കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ ഉള്ള കള്ളിയാണ് ഞാൻ അവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇനി തേർട്ടീൻത്ത് പൊസിഷനുള്ള ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തേർട്ടീൻത്ത് പൊസിഷൻ എത്രയായിരിക്കും ട്വൽത്ത് പൊസിഷൻ പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു കൃത്യമായി സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായി നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ മീഡിയൻ എയ്റ്റീൻത്ത് പൊസിഷനുള്ള ആളെ ആളുതാണ് കാണേണ്ടത് ഏജാണ് കാണേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എക്സ് എയ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് മീഡിയൻ മദ്യമം കാണേണ്ടത് ഈ മാർക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നിർബന്ധമായി ചോദിക്കുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി മദ്യമം കാണാൻ മീഡിയൻ കാണാൻ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും വീണ്ടും വീണ്ടും പല ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ കടന്നുപോയി പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇരുപത്തേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഓൾ എഡ്ജസ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ആർ ഈക്വൽ വൺ ഓഫ് ദ ബേസ് ഈസ് എക്സ് ഫൈൻ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പിരമിഡ് റേഷ്യോ ഓഫ് ബേസ് ഹെഡ് സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പിരമിഡ് If base edge of a square pyramid of the above mentioned is 6 cm, what is the volume of pyramid? In the case of the pyramid, the pyramid is a small pyramid of a small pyramid of the 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 pyramid. In the case of the pyramid of the pyramid, the pyramid of 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 the pyramid. In the case of the pyramid of the pyramid, the pyramid of the pyramid of the pyramid of the pyramid തുല്യ നീളമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫിഗർ ചിത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പാർശ്വമുഖമാണ് ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പാർശ്വമുഖത്തിൻ്റെ പാർശ്വ വക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബേസ് അടിച്ചും പാർശ്വ വക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാറ്ററൽ അടിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ബേസ് അടിച്ചും പാത വക്കും തുല്യമാണെന്ന് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാനത് എ എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എ എ അതുപോലെ തന്നെ താഴെ എ ബൈ ടു എ ബൈ ടു ആയിരിക്കും കാരണം ഇതൊരു ഐസോസൽ ട്രയാങ്കിളാണ് ഐസോസൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ തുല്യമായ വക്കുകൾ ചേരുന്ന ശീർഷത്തിൽ നിന്നും എതിർ ശീർഷത്തിലേക്ക് എതിർ വശത്തിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ആ മൂന്നാമത്തെ വശത്തെ കൃത്യമായി സമവാകം ചെയ്യുന്നു ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ബൈ ടു എ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ ആ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എത്രയാണ് എൽ എന്ന് കാണാം എൽ എന്ന് പറ
എല്ലും എ ബൈ ടുവും ആയി ഉള്ള ആ മട്ട ത്രികോണം ആ മട്ട ത്രികോണം ഒന്ന് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുക ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കുക അതായത് എൽ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് സോറി എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അവിടെ എച്ച് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ആ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കൂട്ടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ചും കിട്ടും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക റൂട്ട് ടു എ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും എയും എച്ചും എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ കാണാൻ പ്രയാസമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വ്യാപ്തം കാണുന്നതിനാണ് വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് വ്യാപ്തം എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സമചോദര സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം കാണുന്നതിന് ലൊക്കേഷൻ വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എ സിക്സ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ റൂട്ട് ടു എച്ച് ത്രീ റൂട്ട് ടു എച്ച് എങ്ങനെ ത്രീ റൂട്ട് കിട്ടിയത് റൂട്ട് ടു എ ബൈ ടു ആണ് എച്ച് കിട്ടിയത് എയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾക്ക് സിക്സ് എന്ന് കൊടുത്താൽ സിക്സ് റൂട്ട് ടു ബൈ ടു ആവും അതായത് ത്രീ റൂട്ട് ടു കൃത്യമായി ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നാൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് റൂട്ട് ടു എന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ആവർത്തി എൻ്റെ വോയിസ് കേട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എ ബോയ് സീസ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വെൻ ഹി കംസ് ലേറ്റർ ഹി സീസ് ദ ടോപ്പ് അറ്റ് എൻ എലിവേഷൻ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫ്രം ദ സെയിം പൊസിഷൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബോയ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഈസ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഓക്കെ ഡ്രോ എ റഫ് ഫിഗർ ഫൈൻ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ദ ബോയ് സീസ് ഫസ്റ്റ് What is the distance between the top of the building and the boy? What is the height of the building after construction? In the first place, one of the first place is the first place of the building. In the first place, one of the first place is the first place of the building. In the first place, one of the first place of the building is the first place of the building. In the first place, one of the first place of the building is the first place of the building. In the first place, the first place of the building is the first place of the building. In the first place, one of the first place of the building. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉയരം എത്രയായിരുന്നു എന്നാണ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളറ്റവും കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള അകലം എത്ര അതുപോലെ തന്നെ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ ശേഷം കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉയരം എത്ര വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് വരയ്ക്കണം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഏകദേശം ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിനാണ് അപ്പോൾ സ്ക്രീനിലുള്ള ചിത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അതായത് കുട്ടി പണി പൂർത്തിയാവുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ള ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എ ബി സി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബി സി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡിയിൽ കോണുകൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതായത് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ്റ്റ് ടു എന്ന റേഷ്യോയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് അപ്പോൾ എ ഡി എത്രയായിരിക്കും എ ഡി എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി മുക ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളറ്റവും കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള അകലമാണ് ചോദിച്ചത് എ ഡി അപ്പോൾ എ ഡി ടെൻ എന്ന് കിട്ടും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടില്ലേ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ഡി ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണി പൂർത്തിയാക്കിയ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉയരം ടാൻ സിക്സ്റ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഡി ബൈ എ ബി ബി ഡി ബൈ ഫൈവ് ബി ഡി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അഞ്ച് മാർക്ക് നേടാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ആൻസർ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന് ചോയ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് കൃത്യമായിട്ട് കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന
നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ നെയിം ഓഫ് ഒരു പോളിഗൺ തന്നിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് കോഡിലാറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പെൻഡഗൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ടേബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഡയഗനൽസ് ഫ്രം എ വർട്ടക്സ് ടേബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡയഗനൽസ് അതായത് എത്ര വശങ്ങളുണ്ട് എത്ര ഒരു വർട്ടക്സിൽ നിന്ന് എത്ര വികരണങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് എത്ര വികരണങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എത്ര വികരണങ്ങളുണ്ട് ഈ ഓരോ ട്രയാങ്കിളിന് കോഡലാറ്ററിന് പെൻഡഗൺ എന്ന പോളിഗണിനൊക്കെ അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റിൻ്റെയും ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യനുകളുണ്ട് ഷഡ്ഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു ശീർഷത്തിൽ നിന്നും വരയ്ക്കാവുന്ന വികരണം എത്ര ഷഡ്ഭുജത്തിൻ്റെ ആകെ വികരണങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര പത്ത് വശങ്ങളുള്ള ബഹുജത്തിൻ്റെ ഒരു ശീർഷത്തിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കാവുന്ന വികരണങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര പത്ത് വശങ്ങളുള്ള ബഹുജത്തിൻ്റെ ആകെ വികരണങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര എൻ വശങ്ങളുള്ള ബഹുജത്തിൻ്റെ ഒരു ശീർഷത്തിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കാവുന്ന എത്ര വികരണങ്ങൾ വരയ്ക്കാം എൻ വശങ്ങളുള്ള ബഹുജത്തിന് ആകെ എത്ര വികരണങ്ങളുണ്ട് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായി അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യനും നമുക്ക് ശരി ഉത്തരം വാങ്ങാം നമ്മൾ ആ ടേബിൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശീർഷത്തിൽ നിന്നും എത്ര വികരണങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് ബന്ധം ഇപ്പം ത്രികോണം വശങ്ങളുടെ എണ്ണം ത്രീ ആയപ്പോൾ മൂ ഒരു മൂലയിൽ നിന്നും ഒരു ശീർഷത്തിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കാവുന്ന വികരണങ്ങളുടെ എണ്ണം ഡയഗനൽസിൻ്റെ എണ്ണം സീറോ ആയിരുന്നു ഷഡ്ഭുജത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം നാലായപ്പോൾ വികരണങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒരു ശീർഷത്തിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കാവുന്ന വികരണങ്ങളുടെ എണ്ണം വൺ ആയിരുന്നു ഒന്ന് ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചഭുജം പെൻറ്റഗൺ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം ഫൈവ് ആയപ്പോൾ ഒരു മൂലയിൽ നിന്നുള്ള വികരണങ്ങളുടെ എണ്ണം രണ്ടാണ് അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ആ റിലേഷൻ കിട്ടി എൻ വശമാണെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് ത്രീ അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചതാണ് ഒരു ശീർഷത്തിൽ നിന്നും വരയ്ക്കാവുന്ന ഡാഗണിൻ്റെ എണ്ണം അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷഡ്ഭുജമാണ് ഹെക്സഗൺ ആണ് ആറ് വശങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ ആറ് മൈനസ് മൂന്ന് മൂന്ന് സി ക്വസ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷഡ്ഭുജത്തിൻ്റെ ആകെ വികരണങ്ങളുടെ എണ്ണം അത്ര ആകെ വികരണ എണ്ണ എണ്ണത്തിന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആ ടേബിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബന്ധം കാണാൻ കഴിയും എന്താണ് ആകെ വികരണങ്ങൾ കാണുന്നതിന് വശത്തെ അതിൻ്റെ ഒരു ശീർഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വികരണങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി കണ്ടാൽ മതി ആ ടേബിൾ നോക്കിയാൽ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവും ഉദാഹരണത്തിന് ചതുർഭുജമാണെങ്കിൽ കോഡലാറ്ററിലാണെങ്കിൽ ഫോർ ആണ് സൈഡ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഒരു ശീർഷത്തിൽ നിന്നും വരയ്ക്കാവുന്ന വികരണങ്ങളുടെ എണ്ണം ഫോർ മൈനസ് ത്രീ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ടു ആ രൂപത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ ബൈ ടു നയൻ നയൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്ത് വശങ്ങളുള്ള ബഹുഭജത്തിൻ്റെ ഒരു ശീർഷത്തിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കാവുന്ന വികരണങ്ങൾ ഇവിടെ എണ്ണം അത്ര പത്ത് വശമാണെങ്കിൽ പത്ത് മൈനസ് മൂന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഏഴ് എന്ന ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്ത് വശങ്ങളുള്ള ബഹുജത്തിൻ്റെ ആകെ വികരണങ്ങളുടെ എണ്ണം ആകെ വികരണങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണാൻ പ്രയാസമില്ലല്ലോ പത്ത് ഇൻറ്റു ഏഴ് ബൈ രണ്ട് എഴുപത് ബൈ രണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് മുപ്പത്തഞ്ച് ആ ബന്ധം കൃത്യമായി മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആൻസറും വളരെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തത് എൻ വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുജത്തിൻ്റെ ഒരു ശീർഷത്തിൽ നിന്നും എത്ര വിനങ്ങൾ വരയ്ക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കൂട്ടി കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ ബന്ധമെന്ന് അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് ത്രീ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ വശങ്ങളുള്ള ബഹുജത്തിൻ്റെ ആകെ വികരണങ്ങൾ എത്ര അതും നമ്മൾ നേരത്തെ കൂട്ടി കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ഈ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യനും ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞു കൃത്യമായി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ച് ആ ത
ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് എസ് എൽ സി എക്സാമിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എന്തെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് മികച്ച പ്രകടനം എസ് എൽ സി എക്സാമിന് കാഴ്ച വെച്ചുകൊണ്ട് എ പ്ലസ് നേടാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് തീർച്ചയാണ് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റ് ഒരു പരിപാടികളിലേക്കും നിങ്ങൾ പോവാതെ കൃത്യമായി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതാണ് ഗണിതശാസ്ത്ര പരീക്ഷയെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേരിട്ട് പരീക്ഷ ഒരു ആഘോഷമാക്കി മാറ്റാൻ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കഴിയട്ടെ പി ഡി ആർ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും